100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Après avoir abordé un peu la préparation des Drax la semaine dernière, on revient ce matin sur la démonstration des joueurs de Steve McNamara face à la sélection du 13 du président. Et pour en parler ce matin, je suis avec Bruno Antonienne de l'Indépendant. Comment ça va Bruno Très très bien, merci. Alors je le disais en préambule, une véritable démonstration des Drax à Brutus ce samedi puisqu'ils se sont imposés 88 à 6 pour toi, c'est quoi les enseignements à retirer de ce match Alors C'est vrai qu'il n'y a pas eu photo. 88 à 6, cette équipe des Dragons catalans a eu 90% de possession. Elle a eu le ballon tout le temps, donc elle a très peu défendu. Alors oui, elle a pris qu'un essai très très vite dans cette rencontre. Voilà, ça, ça a été équilibré, les débats ont été équilibrés entre 10 et 15 minutes. Et puis ensuite, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain. Alors défensivement, peu d'enseignement, hein, on ne sait pas trop. On sait que cette équipe, par contre, physiquement, elle est prête. Euh, les garçons sont prêts, ça se voit euh, sur leur posture, sur leur, sur leur tenue. Certains se sont délestés de quelques kilos pendant l'intersaison. Ils sont affûtés. Euh, exactement. La sélection élite a été en souffrance physiquement parce que ça a cogné, parce qu'au milieu, il y a eu de sacrés shoots et que forcément, petit à petit, euh, euh, l'édifice s'est fissuré avant de complètement craquer en fin de, de première mi-temps, sous la force quand même de cette équipe des Dragons catalans. Voilà, il y a eu de bonnes choses collectives, même si en face, voilà, la défense de, des Bleus a eu du mal à, à être constante, à mettre vraiment une très très grosse pression. Les Dragons ont joué dans un fauteuil, il y a eu des choses intéressantes, le, le bon jeu au pied de, de Jordan Abdul, euh, la, 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 la puissance et l'intelligence de Baile Sironen. Voilà, cinq des six recrues ont joué, seul Théophage a été ménagé. Alors oui, les, les voyants sont ouverts sur ces nouveaux euh, joueurs qui se sont déjà fondus dans le collectif. La principale interrogation était de savoir comment cette équipe de Dragons allait gérer l'après Sam Tonkins, Mitchell Pierce. Jordan Abdul, Jaden Nicorima et Arthur Mourg ont déjà euh, proposé de belles garanties. Alors à 12 jours du premier round de Super League face à Warrington, quel sera du coup le programme des Dragons Et est-ce que pour cette date euh, du 17, l'effectif le, sera complet Alors aujourd'hui, Steve McNamara, il a 7 entraînements à, à préparer d'ici le 17 février. Il y, a, il y aura 3 séances terrain cette semaine, euh, ils auront un week-end de repos. Ce sera le seul avant d'enchaîner euh, huit week-ends consécutifs. Euh, au niveau de, de l'effectif, Théophage et Mike euh, McIlroom ont été ménagés face aux 13 du président. Ils postulent, eux, pour, euh, pour Warrington. La seule incertitude, c'est Benjamin Garcia qui s'est blessé jeudi dernier à l'entraînement en, en essayant de, de buter. C'est pas sa spécialité, il a voulu forcer un petit peu et euh, il s'est fait mal à la cuisse. Donc lui, il est incertain. Le reste de l'effectif, en tout cas par rapport à l'équipe qui a affronté le 13 du président, postule à ce, à ce rendez-vous. Et Steve McLamara entend monter en puissance. Il y aura une grosse séance euh, prévue demain, mardi, en fin d'après-midi à 18h à Brutus. Une grosse séance d'opposition pour euh, continuer de monter vraiment en, en puissance puisque les Dragons... Euh, L'équipe des Dragons est la seule de la Super League à ne bénéficier que d'une seule rencontre de préparation. 100% Dragon, le podcast dédié au Drax catalan de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. À l'heure où on enregistre cette émission, la Super League, ça commence dans 10 jours. En revanche, la saison se lance cette semaine avec ce qu'on appelle le Season Launch. Est-ce que tu peux nous expliquer comment L'Indépendant va couvrir cet événement et surtout Qu'est-ce que c'est le Season Lunch Alors le Season Lunch, c'est le, le grand rendez-vous, c'est la conférence de presse d'ouverture de la saison. Tous les clubs sont représentés par leur entraîneur. Le capitaine est souvent un joueur de plus. Euh, Tariq Sims, Benjamin Garcia seront de la délégation avec Steve McNamara. Euh, le service com du club des Dragons catalans sera présent. Voilà, c'est la grand messe, le grand rassemblement. Et il y aura une page dans l'indépendant euh, sur le site jeudi, bien entendu, en, en milieu d'après-midi et dans notre édition de ce vendredi. Pas d'autre match de préparation. Le, le prochain rendez-vous, ce sera le grand 18h30 le, le 17 février à Boutus. Donc on se retrouvera cette semaine-là pour l'avant-match. Exactement. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.